to gain an in-depth knowledge of the nuances and secrets of our products and our cuisine. This is the objective of the 12 young chefs that participated this year in the 7th edition of the training program in Spanish Gastronomy, organized by ESEC Spain Trade and Investment. This mission began several months ago at the Fernando Pérez International School of Culinary Arts in Valladolid, which collaborated for the second time with this program. There, the chefs were introduced to the characteristics and wide variety of Spanish cuisine, while simultaneously learning about our language and culture. The theory became practice, with three-month culinary internships at some of the most prestigious restaurants in Spain, including Seller de Can Roca, Miramar, Atrio, and Aquelarre. In Villa Palamesa, in Basadori, eh, aquí eh, aprender a típico de Espan comida de español de bar, eh, después tres meses en Málaga, eh, el restaurante de Dani García. Eh, aquí aprender a vanguardia de eh, comida de Andaluz. Demonstrations and frequent visits to food markets were rounded off by a two-week trip around Spain to discover typical products from each region. Nos parece una oportunidad fantástica para, para dar a conocer nuestros productos internacionalmente y en el caso concreto nuestro del aceite de oliva virgen extra para difundir un poquito de, de cultura y explicar cómo se puede adaptar un producto tan español a diferentes cocinas en diferentes contextos. En primer lugar me encanta la pasión que tienen acá sobre cómo... Eh, la, cómo tratan el producto, la calidad que tratan el producto aquí en España es, me parece extraordinario. El azafrán, el pimentón, eh, los jamones, el oliva, todo. Es, eh, se acercan al producto de una calidad que nunca había visto. Sí. Their command of traditional and modern techniques was confirmed at the sixth international tapas competition in Valladolid, where the chefs were able to demonstrate how they've assimilated what they've learned. Creo que la mejor forma de, de, de exponer España exponer, es por medio de las tapas y por medio de los jóvenes que están ahora estudiando gastronomía, porque ellos van a volver a sus países con el conocimiento de España, con el conocimiento de sus productos, con la creatividad que van aprendiendo desde los cocineros de aquí con los que se, se enlazan. Many of the tapas reflected an effort to combine the culinary traditions of the chef's countries of origin with our quality products. Creo que tenemos productos estrella. Pues mira, como son todos los derivados de los ibéricos, que es que están dentro de lo que es el mundo de la iconografía de los productos de más valor, bueno, pues son para mí número uno, ¿no? No hay, no hay nada que ni que se les acerca. A partir de ahí, grandísimos productos, quesos, vinos, eh, productos vegetales, conservas, cada vez tenemos más cosas mejores y además a unos niveles extraordinarios, vamos, podemos sacar pecho. Me llevaría el jamón ibérico, el aceite de oliva, el pimentón, el azafrán, me llevaría el pulpo, eh, los productos de mar. Ahora en mi maleta tengo aceites, vinagres, tengo, claro, jamón, pimento, um, pimentón, pimentón de la vera, tres tipos de pimentón de la vera, uh, tengo chorizo. The jury was comprised of prestigious chefs, including Andonia Duriz, Oriol Castro, and Dominique Crenn, among others. Sin duda alguna, hemos visto un concurso muy apretado, muy competitivo, ¿no? Y que hemos podido, hemos reflejado que estos alumnos, estos chicos de estas escuelas que han estado por toda España, han sabido captar muy bien la esencia de nuestros productos, los productos españoles. Realmente sorprende que gente que está en esta en esta fase, ¿no? Casi como inicial de su carrera pues pueden hacer eh, muchos de ellos platos que podrían estar eh, tranquilamente en restaurantes consolidados. ¿no? After a close competition, Sylvester Kosiak of Poland was declared the winner for his tapa Kono Ibérico. Mi tapa tiene sabores muy popular, típico de España, pues eh, pan, tomate, jamón, eh, jamón ibérico cortado al momento, eh, pan yo hecho en forma de cono, pintado con aceite de ajo, 
granizado de tomate y he cogido en el huerto ecológico. The prize to present his tapa at International Gastronomy Conference Madrid Fusión, two nights at a National Parador Hotel, and a chef's jacket designed by Juan Vidal. This edition of the program has reached its conclusion, and without a doubt, all of these young chefs have many things they've taken home with them. Todos estos alumnos se llevan un gran bagaje y, y podrán transmitir lo que es nuestro país, lo que es nuestra cultura, nuestros productos, nuestros restaurantes, nuestras formas de comer, de vivir la vida, ¿no? que es verdaderamente diferente a todos los otros países. ¿no?